Welcome grade 8 students. Our lesson for today is lesson 4, factoring polynomials with perfect square trinomial. Ano ulit ang meaning ng factor? So, numbers that are multiplied together to get the product. Ibig sabihin, yung magiging sagot natin kapag nag-factor tayo ng polynomials, kapag minultiply ulit natin sila, babalik tayo sa ating given. Polynomials means many terms. Now, we are dealing with PST now, perfect square. Ibig sabihin, meron sila exact square root. At trinomial, three terms ang ating magiging example. So, our objective for today, you should identify which are perfect square trinomial and which are not. Number two, you should already master how to get the square root of the numbers. And number three, you should complete, um, completely factor a perfect square trinomial. Now, here is our formula. So, you can see, um, three, uh, three terms sila, kaya trinomial. Ang ating perfect square dyan ay yung first at yung second term. Ang kanilang middle term ay pwedeng positive or negative. Basta ang third term nila ay always positive. So, paano mag-factor ng isang perfect square trinomial? Ang dito, meron tayong dalawang binomial. Pero, pinagsama na natin sila. That's why it is raised to the second power. So, ganito ang magiging itsura niya. So, a plus b, a plus b, dalawa lang yan. So, pag pinagsama, a plus b raised to the second power. So, paano gagawin? Get the square root of our first term. Yon ang ilalagay sa first term ng ating binomial factor. Next, get the square root of our second ter a third term of the trinomial. Yon ang magiging sagot sa second term ng ating binomial factor. Ngayon, paano naman ang ating middle term? So, dito, malalaman mo lang na ang inyong given ay isang perfect square trinomial kapag kinuha mo ang product nitong dalawang term, multiply by 2. So, A times B ay AB, multiply by 2 ay 2AB. Dapat kamukha siya ng ating middle term. Dapat pareho. Kapag hindi, automatic ang ating um, given ay hindi perfect square trinomial. So, ang difference nila plus ang middle term kaya positive ang binomial factors natin. Then, um, negative ang ating middle term kaya subtraction ang ating binomial factors. Factor natin ang ating unang example. Ang middle term natin ay positive so magiging binomial factor natin ay addition. Raise the second power. Ngayon, Kunin muna natin ang square root ng first term ng trinomial. Ang square root ng x squared ay x. Next, kunin ang square root ng ating third term ng trinomial. Ang square root ng 25 ay 5. Ito ang magiging factor ng ating given if and only if na-satisfy natin ang given ay isang perfect square trinomial. Paano? Kunin ang product ng dalawa. x times 5 ay 5x. I-multiply ito sa 2. So, 2 times 5x ay 10x. Kapag pumareho ang product sa ating second term, 10x, pareho sila. Ibig sabihin ang ating given ay isang perfect square trinomial. Kaya, tama lang na ating itong na factor At ito ang ating sagot. Next naman, Ang ating middle term dito ay negative, so ang ating binomial factor ay subtraction, raised to the second power. Ngayon, kunin muna natin ang square root ng first term ng trinomial. Ang square root ng 4 ay 2. Ang square root ng p squared ay p. Kunin naman natin ang square root ng third term natin. Ang square root ng 9 ay 3. So, ito ang magiging factor ng ating given if and only if masatisfy natin ang ating given ay isang perfect square trinomial. So, multiply natin. 2 times negative 3 at uh, 2p times negative 3 ay negative 6p. I-multiply mo ang negative 6b, p by 2. So, 2 times negative 6p, ang sagot ay negative 12p. Ibig sabihin dahil pareho ng product Ang ating middle term, ang ating given ay isang perfect square trinomial, kaya ang ating sagot ay ito. Factorable siya using perfect square trinomial. Ngayon naman, 
Kung napansin nyo, ang ating variable raised to the second power ay nasa third term. Okay lang yan na magkapaliktad si first at third term as long as titingin ka sa second term, ang second term mo ay yung variable raised to the second, ay raised to the first power. Okay? So, ngayon, ang ating middle term pa rin ay positive. Ang ating binomial factor ay addition raised to the second power. Get the square root of the first term. Ang square root ng 1 ay 1. Get the square root of the third term. Ang square root na 16 ay 4. Ang square root ng m squared ay m. Ngayon, a shortcut na tayo para malaman kung pareho sa middle term. 1 times 4m, ang sagot ay 4m. Times 2, ang sagot ay 8m. Pareho sa middle term. Ibig sabihin, ito ay isang PST at factorable siya. Ito ang ating sagot. So, ngayon, ang ating middle term ulit ay negative. Ang inyong binomial factor ay subtraction raised to the second power. Get the square root of the first term. Ang square root na 64 ay 8. Ang square root ng x squared ay x. Get the square root of the third term. Ang square root ng 4 ay 2. Ang square root ng y squared ay y. Ngayon, multiply natin ang dalawang term, then multiply it by 2. 8x times negative 2y, ang sagot ay negative 16xy. Then, multiply mo by 2, negative 16 times 2 is negative 32, bring down xy. Pareho ulit ng ating middle term, so ibig sabihin factorable siya, kasi siya ay isang perfect square trinomial. And this is the answer. Last example, ang ating middle term ay negative, so subtraction of binomial factors tayo. Get the square root of our first term. Square root na 16 ay 4. Square root ng x squared ay x. Square root natin ang ating third term. Ang sagot ay 5. Ngayon, um, shortcut ulit tayo. Tingnan natin kung pareho sa ating middle term. 4x times negative 5, ang sagot ay negative 20x. Then, multiply mo by 2, negative 20x times 2, ang sagot ay negative 40x. Hindi siya pareho sa ating middle term. Ibig sabihin, this is not a perfect square trinomial. Hindi mo siya mafa-factor. Okay? Ang magiging sagot mo ngayon ay prime. Because the given is not a perfect square trinomial.